আসসালামু আলাইকুম সবাই কে স্বাগত আজকে আমাদের টিকটক বাংলায় চারপাশে আমরা সব সময় দেখতে পাচ্ছি যে করোনা ভাইরাসের কারণে আমাদের টিকা প্রয়োজন ভ্যাকসিন দরকার ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখনো নিশ্চিত হতে পারছি না আমরা দুশ্চিন্তায় আছি তো সব কিছু থেকে এখন সবার মাঝে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে এই টিকা আসলে কি এই টিকা আসলে কিভাবে আমাদের রক্ষা করতে পারে মানুষের দেহে কেন টিকা দেয়া হয় তো আজকে আমাদের যে টেকটক সেই টেকটকে আমরা ভ্যাকসিন নিয়ে কথা বলবো ভ্যাকসিন আমাদের কিভাবে আমাদের জীবন রক্ষা করতে পারে তো ছোটোবেলায় আমরা সবসময়ই টিকার আমাদেরকে দেওয়া হয় সো টিকা নিয়ে সবারই কম বেশি ভালো খারাপ মোটামুটি দুঃখের সুখের নানা ধরনের অভিজ্ঞতা আছে যাই হোক শুরু করি আজকে আমাদের টিকা আমাদের কিভাবে জীবন রক্ষা করতে পারে ওকে সো টিকা প্রথমে কি সেটা যদি আমরা এখানে দেখার চেষ্টা করি টিকা কি সেটা দেখার আগে আমাদের দেখতে হবে যে আসলে ভ্যাকসিন কি কাজ করে এবং অসুখ আমাদের কেন হয় তো ধরে নিই প্রথম এখানে হচ্ছে আমাদের একটা এমন কোন একটা জীবাণু ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া বা এমন কিছু একটা খারাপ কোন একটা কিছু জীবাণু যেটা আমাদের শরীরে যদি আক্রান্ত হয় আমরা এটা দ্বারা আক্রান্ত হই তাহলে আমাদের শরীরে বিভিন্ন রকম এটা উপসর্গ দেখা দিতে পারে ঠিক আছে তো একটা হচ্ছে যে এটা আক্রান্ত হলে কি হয় এটা আক্রান্ত হলে আমাদের শরীরের ভিতরে অনেক ছোট বড় অনেক কোষ থাকে অনেক জীবন রক্ষাকারী অনেক অ্যান্টিবডি থাকে অ্যান্টি এই অ্যান্টিজেনগুলো যদি আমাদের শরীর প্রবেশ করে তখন প্রথমত এদের মধ্যে একটা মারামারি হয় ঠিক আছে তো এই মারামারিটার একটা ফলাফল হচ্ছে যে এই যে আমাদের শরীরে জ্বর আসে ঠিক আছে আমাদের শরীরে যদি কোনো জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন আমাদের শরীরের ভিতরে অ্যান্টিবডিগুলো মারামারি শুরু করে এবং মারামারির ফল হচ্ছে জ্বর আসে এই মারামারিতে যদি আমাদের শরীর জয়ী হয় তাহলে আমরা সুস্থ হয়ে যায় আর শরীর যদি আস্তে আস্তে পরাজয়বরণ করতে থাকে তাহলে হচ্ছে আমাদের বিপদ আচ্ছা এতে করে কি হতে পারে এতে করে আমাদের চারটা অপশন আছে এই চারটা অপশন থেকে আমরা কি কি অপশন আমরা পাব সেটা হচ্ছে এখন দেখার বিষয় তো প্রথমত হচ্ছে আমরা রিকভারি করতে পারি তারপরে হচ্ছে আমাদের মৃত্যু হতে পারে তারপর হচ্ছে আমরা ডিজেবল হয়ে যেতে পারি এবং সবশেষে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের শরীরের যে ইমিউন সিস্টেম আছে জীবন রক্ষাকারী যে উপাদানগুলো আছে তারা একটা মেমোরি ক্রিয়েট করতে পারে যে ওকে ঠিক আছে এরকম যদি কোনো ভাইরাস এরপর আক্রান্ত করে এখন আমরা কিভাবে যুদ্ধে জয়ী হইলাম সেটা আমরা মনে রাখি এরপরে যদি তাকে আমরা আবার পাই তাহলে প্রথমেই দরাশাই করে দেব এর মানে হচ্ছে আমরা যদি জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হই তাহলে এই জীবাণুর সাথে আমাদের অ্যান্টিবডিগুলো যুদ্ধ করে এই যুদ্ধের তে দ্রুত থেকে সে শিখতে পারে জয়ী যদি হয় তাহলে আমরা আমাদের জীবন রক্ষা পায় এবং এই শিকার ফলাফলটা হচ্ছে পরবর্তীতে যদি একই রকম ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আমরা আক্রান্ত হই তাহলে এই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি কারণ হচ্ছে প্রথমবার যখন আমরা আক্রান্ত হয়েছি তখন আমাদের শরীরে এরকম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অ্যান্টিবডি আছে এখন কোন অ্যান্টিবডিটা এই ভাইরাসকে মারার জন্য কাজে লাগবে সেটা হয়তো আমরা সহজে বের করতে পারি না আমাদের শরীরে সময় লাগে এতে করেই হচ্ছে ভাইরাসগুলো বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে এবং তারা শক্তিশালী হয়ে যায় এটা হচ্ছে একটা ক্রুশিয়াল টাইম আমাদের জন্য অন্যদিকে পরবর্তীতে যদি তার মেমোরি থেকে সে এটা জানতে পারে যে ওকে ঠিক আছে আমি কিভাবে এটাকে আগের বার মোকাবেলা করছি পরাজয় পরাজিত করছি তাহলে খুব সহজে প্রথম থেকেই সে অ্যাটাক করে এটাকে মেরে ফেলতে পারবে আমাদের গোল হচ্ছে যে কিভাবে তাড়াতাড়ি জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলা আমাদের শরীরে মানে চারপাশে তো অনেক জীবাণু আছে এখান থেকে আমরা যে কোনো সময় আক্রান্ত হতে পারি সো কিভাবে আমাদের জীবন রক্ষা পাবে সেটা হচ্ছে আমাদের শরীর যদি অ্যান্টিবডিগুলো ঠিক মতো কাজ করে তখন ওকে তাহলে নর্মালি আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের শরীরে যদি এরকম ইনফেকশনের কারণ হয় তাহলে এরকম চারটা অপশন হতে পারে ডিসেবল হয়ে যেতে পারে আমাদের শরীরে কোনো একটা অঙ্গ ঠিক মতো কাজ না করতে পারে ঠিক আছে আমরা মারা যেতে পারি আমাদের কিছুই না হতে পারে আর একটা হচ্ছে যদি ও যুদ্ধ হয় তাহলে বেঁচে যাই তাহলে আমাদের মেমোরি এখান থেকে কিছু শিখতে পারবে আচ্ছা এটা হচ্ছে জীবাণু দ্বারা যদি আমরা আক্রান্ত হই তখন এখন হচ্ছে আমরা যদি ভ্যাকসিন দিয়ে আক্রান্ত হই তাহলে আমাদের যে শরীরে যে সব কারণে আমরা 
আক্রান্ত হতাম সেইগুলাকেই যদি আমরা দুর্বল করে আমাদের শরীরে পুশ করাতে পারি তাহলে যেটা হবে এটা আমি অ্যান্টিজেন বলছি যে এই অ্যান্টিজেনগুলা আমাদের শরীরে দুর্বল হয়ে প্রবেশ করবে দুর্বল হয়ে প্রবেশ করলে মানে খেয়াল করে সবাই শুনি ভ্যাকসিনটা হচ্ছে যে জীবাণুর কারণে আমরা আক্রান্ত হই তাকে দুর্বল করে বা ইনএক্টিভ করে আমাদের শরীরে প্রবেশ করানো এরপরে হয়তো আমরা কোনো এক সময় আলোচনা করব যে কত রকমভাবে আমরা ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারি তো এই ভ্যাকসিনগুলো আমাদের শরীরে যখন প্রবেশ করে দুর্বল অ্যান্টিজেনগুলা দুর্বল ভাইরাসগুলা দুর্বল ব্যাকটেরিয়াগুলা তখন আমাদের শরীরে যে এমন সিস্টেম আছে যে অ্যান্টিবডিগুলো আছে সেগুলো যুদ্ধে খুব সহজে জয়ী হইতে পারে আচ্ছা এখন আমার কথা হচ্ছে এর ফলাফল কি ভ্যাকসিনের ফলাফল কি তাহলে উপরে যে আমরা দেখলাম যে এখানে আমরা সুস্থ থাকতে পারি মারা যেতে পারি রিজেবল হয়ে যেতে পারি আবার আমাদের মেমোরি একটা গ্রো করতে পারে এমন সিস্টেমে আর ভ্যাকসিন যদি আমরা শরীরে পুশ করা হয় তাহলে ভ্যাকসিনে আমাদের এমন সিস্টেম মারামারি করে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল কারণ এখানে আমরা দুর্বল করে দিছি এবং এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে কি পরিমাণ দুর্বল করে দিলে আমাদের শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হবে না আচ্ছা এরপর হচ্ছে তাহলে এই দুর্বল ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াগুলো অর্থাৎ এই ভ্যাকসিনগুলো যদি আমরা শরীরে প্রবেশ করে আমাদের এমন সিস্টেম তাহলে খুব সহজে এই এগুলোকে মেরে ফেলতে হবে এবং তাদের একটা মেমোরি তৈরি হবে পরবর্তীতে যদি শক্তিশালী ভাইরাসও আমাদেরকে অ্যাটাক করে এই ভাইরাসের প্যাটার্নটা কিন্তু সে আগে থেকে চিনে ফেলছে যেহেতু আমাদের ভ্যাকসিন দেওয়া আছে এই ভাইরাসকে মারার জন্য কোন অ্যান্টিবডি দরকার তখন সে সেই অ্যান্টিবডি তারা অ্যাটাক করবে এবং এই ভাইরাসগুলোকে মেরে ফেলবে এবং আমরা সুস্থ থাকবো এই হচ্ছে ভাইরাসের টেকনোলজি ভাইরাস কিভাবে টেকনিক কিভাবে আমাদের জীবন রক্ষা করে আচ্ছা এরপরে যদি আমরা দেখি যে আরও ডিটেলে যে এই যে আমি এতক্ষণ কথাবার্তা বললাম সেই কথাবার্তাগুলো আসলে কীরকম হ্যাঁ প্রথমে আমরা যে এক্সাম্পলটা দিচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এইটা একটা জীবাণু সেটাকে অনেকগুলি স্পাইক আছে অনেক হ্যাঁ ঠিক আছে অনেক এটা শক্তিশালী বোঝান হচ্ছে তো সেটা যদি আমাদের শরীরে অ্যাটাক করে অ্যাটাক করার পরে আমাদের এই যে ওয়াই শেপের যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে অ্যান্টিবডি তো এই স্পাইকগুলার জন্য এই যে ওয়াই শেপ এই প্যাটার্নগুলো যখন ম্যাচ করবে তখন সেটাকে মানে একটা ভাইরাসের চার দিক থেকে অ্যাটাক করে সেটাকে মেরে ফেলার জন্য অ্যান্টিবডিগুলো চেষ্টা করে আচ্ছা এখন সেই ভাইরাসের পরিমাণ যদি প্রথম দিকে বাড়তে থাকে এবং অ্যান্টিবডিগুলো যদি ঠিক মতো বুঝতে না পারে যে কোনটা দিয়ে আমি এই ভাইরাসকে মারবো তখনই হচ্ছে সমস্যাটা তৈরি হয় আর অন্যদিকে হচ্ছে নিচে এই ভাইরাসটাকে আমরা দুর্বল করে দিলাম মানে হচ্ছে এই যে অনেকগুলো স্পাইক দেখা যাচ্ছে সেই স্পাইকগুলোকে আমরা কমাই দিলাম এরপরে যেটা হবে যে আমাদের যে এই যে ভাইরাসটা আছে সেটা যদি আমাদের শরীরে প্রবেশ করে আমাদের যে অ্যান্টিবডিগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেই অ্যান্টিবডিগুলো চারপাশে এই দুর্বল ভাইরাসকে অ্যাটাক করে খুব সহজে মেরে ফেলতে পারবে তো আমরা দেখলাম যে যেইভাবে আমরা এর আগে কথাবার্তা বলে বলে আসলাম ঠিক মোটামুটি একই রকম ভিতরে কিভাবে এটা অ্যাটাক করে এবং এটাকে ধ্বংস করে সেই উদাহরণগুলো এখানে দেয়া হয়েছে আচ্ছা তাহলে এই ভাইরাসের কারণে আমরা আমাদের জীবন রক্ষা পেতে পারে আর ভাইরাসের কারণে অবশ্যই রক্ষা পেতে পারে না আমাদের এই ভ্যাকসিনের কারণে আমাদের জীবন এই রক্ষা পেতে পারে আর এই ভ্যাকসিনগুলা কি আমাদের সব সময় দিতে হবে বা আমাদের জন যদি এক কোটি জনসংখ্যা থাকে তাহলে এক কোটি মানুষ থাকে এক কোটি মানুষ কি দিতে হবে নাকি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আমরা যদি দিতে পারি বা কয়েক যুগ ধরে দিতে পারি তারপর না দিলে হবে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমরা যদি একটা এনসিওর করতে পারি একটা প্রজন্ম ধরে যে সবাইকে এই ধরনের ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে এবং মোটামুটি ভ্যাকসিনের একটা থ্রেশ উড ভ্যালু আছে যে যতটুকু পর্যন্ত মানে এইটটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট মানুষকে যদি আমরা কভার করতে পারি তাহলে এটা ছড়াবে না এবং কয়েক প্রজন্ম ধরে আর যদি আমরা দিতে পারি তাহলে এই ধরনের যে অ্যান্টিবডি বা মেমোরি এটা কিন্তু আমাদের শরীরে ছোটোবেলা থেকে আমরা নিয়ে আসবো এরপরে দেখা যাবে যে ওকে ঠিক আছে আমাদের শরীর আগে থেকে এরকম অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে আছে বা অ্যান্টিবডিগুলো চিনে আছে তা আবার নতুন ভাইরাসের জন্য তারা যুদ্ধ করার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত আছে এরপরে একটা সময় নির্দিষ্ট সময় পরে হয়তো আমরা এরকম ভ্যাকসিন না দিই এরকম কিছু কিছু দেশের উদাহরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক দেশে পোলিও টিকা আর দেওয়া হচ্ছে না কারণ তারা ওই থ্রেশনগুলো পার হয়ে আসছে তারা ভাবছে যে আর পোলিও হওয়ার তাদের সম্ভাবনা নাই আর অন্যদিকে হচ্ছে নিচের যে এক্সাম্পলটা আছে সেটা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা যদি ভাইরাস ট্রান্সমিট করতো যে একটা যদি ভ্যাকসিন না দেওয়া থাকে আমাদের এমন সিস্টেম যদি কাজ না করে তাহলে এটা ছড়াতে একজন থেকে একজন থেকে এটা ছড়াইতে থাকবে আর অন্যদিকে হচ্ছে যে আমাদের এখানে যারা দেখতে পাচ্ছি যে একজন যদি আমরা 
ये दे टिका दे टिका दे आर फॉले शेखन ते के देखा जब जे इटा अनेक जन जारा टिका दे आसे तारा निजे देर के बायरस थे के रॉक करते पाते हैं इर फॉले इरो को धीरे धीरे एक टा समय आज भी जे ज़ादेर वैक्सीन दे आ ना ही वा वैक्सीन दे आ हॉय नहीं तारा शुष्ट आस ये होते मोटा मोटी वैक्सीन टेक्नोलॉजी जे वैक्सीन टा शोभार पोथो में अलग मोड़ रखता होते जे वैक्सीन आश्लो भायर कारण नहीं वैक्सीन टा वो ही वायरस बा बैक्टीरिया की दुर्बल करें आमदे शोरी दाय है किंतु इखाने बेपर होते हैं ऐतोटे दुर्बल जहाँ आमदे शोरी ले इटा खोती करते पार पना सो भायर किच्छ नहीं एबों आमदे श सो वैक्सीन टा हमारे जोन जरूरी है, हमरा आशा करी खूब उत्तर शत्तरी हमरा कॉर्नर वैक्सीन बाटी का आविष्कार हो बे एवं शोध लोग बहुत बे हमरा शोभाई पाबो एवं ये भावी है तो हमरा वैक्सीन एर माध्यम में वैक्सीन एर हाथ दूरी है तो ये धारणे मोहम्मदी थे के रॉक का पाबो धनवर शबाई के आज के आवाज़ शायद थाकर चुनो एक पौरा है तो आपने एक और कमारो टॉपिक के आलोचना करूँगा आपने जो दिशा में आरोप किसी जानते चान आवाज़ शायद जो कमेंट है जानन आम्रा चेस्टा करूँगा विभिन्नो तो तो दिया आपने देख के शाहजो करने चुनो आवाज़ शायद ही था कौन धनवर शबाई के